Merhabalar, bugünkü aracımız 2018 model Hyundai i20. Aracımıza Sony'nin 3005 modeli olan Apple CarPlay ve Android Auto destekli cihazımızı entegre ettik. İlk önce entegrasyondan kullanılan malzemelerden bahsedeyim. Birinci olarak orijinal CD yuvasını çıkardığımızda, orijinal CD radyo TV çıkardığımızda oluşan ilgili alana Mixtech çerçevemizi entegre ettik. İkinci konu aracın fabrikasyon soket yapısını bozmadan Sony ile bağdaştırıcı adaptörler kullandık. Üçüncü önemli konu direksiyon kontrollerini sonsuz bir şekilde çalıştırıyoruz. Şöyle bir radyoda gösterelim. Ses açma kapama kanal geçişleri kanal geçişlerinde iki fonksiyon vardır. Uzun bası tutarsak tarama yapar ya da tek tek basarsak kayıtlar arasına geçer. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 fonksiyon oldu. Ses kısma ATT yapıyor. Ya da e, şuradaki kaynaklar arası geçiş tuşu var. E, mod tuşu. Bunu da Apple CarPlay ve Android Auto'da bas konuşarak ayarladık. Buradaki fonksiyonlar cihazda öğretilebilir nitelikte. Cihazın öyle bir altyapısı var. E, bir farklı eklentimiz de orijinal USB'nin çalıştırılması. Onu da gösterelim. USB orijinal yuvasında ve çalıştırdık. Şu anda... Cihaz Full HD videoları açabiliyor. Bir eklentimiz de geri görüş kamerası. Geri vites attığımız zaman otomatik ekrana geliyor. Referans çizgileri de ayarlanabilir nitelikte. Hem görüntü netli hem de açısı olarak gayet başarılı kameranın görüş açısı. Cihazımız tekrar bir toplamak gerekirse çerçeve entegre ettik. Soket yapılarını bozmadık. Direksiyon kumandasını çalıştırdık. Orijinal USB aktif ettik ve geri görüş kamerası ekledik. Böylelikle montajımız tamamlandı. Cihazımızda neler var ondan bahsedeyim. En önemli iki özelliği Apple CarPlay ve Android Auto. Onu birazdan göstereceğim. Apple CarPlay ve Android Auto yokken neler yapabiliyor? Radyo kısmı. 18 adet radyo istasyon havuzası var. Dediğimiz radyoları kaydedebiliyoruz. Dab radyo şu anda cihazın altyapısı var. İçinden anten çıkmadığı için bağlanamıyor. Şu anda Türkiye'de Ankara ve İstanbul'da teşhis hastalamasında olan TRT radyonun kanalları var. Şu anda bağlı olmadığı için anten gösteremiyorum. Bu altyapısı da var. En, e, akıllı telefonlar Android Auto ve CarPlay modunda değilken e, Bluetooth'tan telefonundan e, hem görüşme yapıyoruz hem de müzik aktarımı yapabiliyoruz. Mikrofonu da ilgili alana çektik. Böylelikle e, telefon görüşme kalitesi daha iyi net cemilecek. E, USB kısmından videolarımıza ve MP3'lerimize erişim sağlayabiliyoruz. Şu anda ilgili alana dokunduğumuzda ya müzikleri ya da videolar seçebiliyoruz. Şu anda videoları açtım. Cihazın bir de ses yeteneğinden bahsedelim. Cihazda ekstra bas veren hoparlörleri bas tonlama olarak arttıran iki seçenek var. Hazır equalizer'lar var. Bir de tek bir e, kullanıcıya göre hazırlanan bir equalizer alanı var. Bu her cihazda olduğu gibi sağa sola sesi yatırma olayları onu yapılabiliyor. Crossover hoparlörlerin filtrenin ölmesine göre ayarlama yapılabiliyor. DSOD'nin de hazır DSP kısmı. Bunu da midde tutuyoruz. Sesi daha tok bir hale getiriyor. Diğer global markalardaki gibi DSP kısmı mili sanıyorlar ayar değil de hazır bir DSP kısmı var. Ona da DSO diye adlandırılıyor Sony'de. Bu şekilde cihazın ana hatlarıyla görsel özelliklerini anlattım. Şimdi Apple CarPlay ve Android Auto'yu gösterelim. USB kısmından USB çıkarıyorum. Apple CarPlay ve Android Auto kablo üzerinden çalışıyor cihazda. Telefonu ilk bağlandığımızda telefonda tabii ki Apple CarPlay ve Android Auto'nun Android Auto'nun yüklü olması lazım. Lisanslı uygulamalar olduğu için cihazlarda e, gerekli entegrasyonlar hazır. Şu anda Android Auto'muz geldi. Ben şöyle bas konuşu demek ki tuşlarda farklılık yaptığımızı söylemiştim. Bas konuşu çalıştıralım bir. İstanbul'da hava nasıl? Bir dakika. 
İstanbul'da hava nasıl? Şu anda İstanbul'da hava 27 derece ve çoğunluk... Evet bas konuş tuşumuz çalışıyor. Şöyle Spotify'dan bir işlem açalım. Sezen Aksu çal. Peki Sezen Aksu çalınması isteniyor. Gibi direksiyon sistemini elimizde. Kısa kısalanla e, gördüğünüz gibi araç işte direksiyon simidi elimizden bırakmadan Android Auto ya da CarPlay üzerine birçok işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Cihazın altyapısı müsait. Direksiyon kumandasında ona göre ayarlık, ayarlamalarını yaptık. Böylelikle montajımızı bitirdik. Siz de bu tarz bir cihaz istiyorsanız aracınız için e, YouTube kanalımızdan yaptığımız montajlara bakabilir. E, WhatsApp destek attığımızdan da Aracınızla ilgili detaylı soruları bize sorabilirsiniz. <Gülüyor>